，决定。我现在没空，也没心情跟你玩，也不需要你来陪我，请回吧。决定，我等了你三个小时，总要让我把话说完，你再拒绝我。你这样，实在有失你淑女的风范。对不起，你要找淑女呢，我推荐你去金陵会馆，那里的名媛淑女可是一大把，个个比我漂亮又有时间，恕不奉陪。迷迭香，君宁，我知道你家里最近发生了很多事情。文先生抱恙，一切全靠你打理，一定很辛苦。所以今天我过来找你，并不是出来玩，而是把这个交给你，希望能缓解你的疲劳。有你这样能干孝顺的女儿，相信令尊的病会很快痊愈的。而你，也要多注意身体。我先告辞了。大小姐，大小姐，出事了！是慌慌张张的。大小姐，咱们从南阳运元堂的货船遇上了飓风，船。这是女儿自己熬的八宝粥，您最爱喝了，您快尝尝看。嗯，雪宁，我已经知道我们的货出了意外。你真多嘴，雪宁，别骂他，这事早晚我也会知道的。爹早知道也好，可以跟你商量一下吗？爹。对不起，是女儿办事不利。傻丫头，沉船是天灾人祸，与你无关。做生意有一定的风险，有些事情是在所难免。这次嘛，我们肯定是有损失的。但是你能安抚那些闹事的主顾，已经做得很好了。爹，元堂的生意一直是女儿负责的，女儿一定会把它办好。别逞强。重建四坦厂已经花了很多的现金，我估计恒大龙已经没有多少现金了。你去银行跟司徒经理商量一下，看能不能套些现金出来，周转一下。爹，那要是不行怎么办？这样吧，你拿城郊别墅的地契去。水果，啊、哦，老爷，我现在就去买。小姐，别怪我多嘴，是老爷看到了新闻，一直追问我，我才不得不说。我不想让爹知道，是怕他病情加重。不过看来也没什么大碍了，没事儿，啊。继续知道这件事，对你也好。你看你这几天累的。我是怕你撑不住啊！现在这个家，病的病，不见的不见。我不累，还能怎么办呢？你先回去吧。你不回去休息？我等一下还要去趟子弹厂。
。哎，对了，爹的书房。啊，算了，没事儿，我先走了。想干什么？来吧！走开！少爷，停！停！少爷，放开我！停！停！停！少爷，住手！住手！别动我闲线，小子！大少爷，小婷，没事了啊，没事了，不要害怕。烈君哥，走，我带你们下山去啊！不下山，不能下山。马国杰和三太太说，是我害了四太太，他们会打死我的。小婷，我知道你没有害四太太，你放心，我不是来抓你们的。这里太危险了，我到山下找个安全的地方安顿你们，然后咱们再从长计议，好吧？不不不不不不，不走，你放心。我不会害你们的。出逃的时候还要拉上我儿子呢，啊！你干嘛不把他带回来？
出来！小小,小姐。来，你和马德成做出这么多错事来，我告诉你，就算你和他真的有私情，我也绝不会饶了你。不行，你不可以这样对他，他是你爹，他是你的上身父亲。你胡说什么？我没有胡说。二十年前，马德成逼我嫁给老爷，当时我就已经怀了你，他真的是你的上身父亲。雪娘，你娘说的是真的，真的，不可能，不可能，我不信，你不会是我爹，我爹是温国雪。把你当成掌上明珠，在爹的心目中，你的幸福是最重要的。为此，爹可以为你牺牲一切，包括生意和脸面哎，师傅，走吧！哎，不去不去不去不去！哎，师傅，去下兴隆街，不去不去！哎，哎，师傅，去下兴隆街，去去去！今天所有的车夫都不做生意，走吧走吧，快走！什么嘛？哎，黄师傅，大家为什么不做生意啊？怎么了？不怎么，啊？三当家的，你看，这天马上要下雨了，我们兄弟感觉拉车太辛苦了，决定休息一天。休息一天。李通泰的兄弟们可都是拿保底工资的，你们说休息就休息啊？保底，保底有几个字啊？啊？还不和弟兄们喝酒呢？三家家的，我告诉你，您工钱太低了，要不长点我们兄弟罢工不干了。陈代表，当初我们谈合同的时候，你们所提的所有条件我都答应了。我们李通泰对你不薄啊，你们这样做叫出尔反尔，你知道吗？三当家的，你知道我这个代表是临时选上来的，我也做不了主啊。弟兄们不拉车，我也没法子啊。哎，哎，有人出。
，老板，来的正好。啊，大平兄，不要觉得奇怪，其实一年前我就在替林老板办事了，只是一直留在文家，暗中打探消息。啊，大平啊，有些事没告诉你，是因为要给你安排更重要的事。老板的安排自有老板的道理，大平不敢质疑。嗯，只是。刚才说文国轩戴绿帽子的事情，啊！昨晚我听到文家天大的秘密，文学宁竟然是管家马德成的女儿。<笑>现在明白了吧？啊！这是老天在帮我雪宁，爹，今天过来这么早，找我有事吗？我就是想看看爹，和爹说说话。发生那么多事情，咱们父女俩确实好久没坐在一起聊聊天了。来，坐下，别站着。你的脸色怎么那么差劲？是不是工作很辛苦？爹也知道，你独自撑着大局非常辛苦。不过这两天爹感觉好多了，相信很快就会回梦园了。到时候你就可以轻松一点了，跟李福修或史川俊约约会，谈谈恋爱。怎么了？发生什么事了？别自己硬撑着。是不是受了什么委屈？告诉爹，我们父女同心，没有什么过不了的难关。就算天塌下来，也为爹扛着。爹，我真的没事儿，我就是最近太累了，我还有点事，我先走了。你也辛苦一天了，我知道你最喜欢吃庄园豆和五香蛋吗？嗯，雪宁，我知道这件事情你很难接受，不管接受也好，不接受也好，我们终归都是父女，这是百分之百的事实，谁都无法改变。我们三口才是一家，虽然爹想认你，想了二十年了，不过现在还不是时候。趁着文国轩还不知道你是我的女儿，你要好好把握机会，把文家的所有财产拿到手。之后，我们一家远走高飞。到时候，我把所有的钱都交给你管理，随你怎么用。你呢，再也不用去看大太太的脸色，不用委屈在文家当三小姐，而是我们马家的大小姐。
我们有没有再合作的机会？哎呦，承蒙林老板抬爱，可我实在想不出，我们两家有什么可合作的呀？有啊，黄包车呀、啊。哈哈，当然你别误会啊。嗯，说句实话，我有个挺大的想法，如果能够实现的话，就能挣到很大的利润，所以就把你请来商量这件事情。林老板，目前黄包车的生意是我们利通泰在做呀。是啊，你们永安祥生意已经做得很大了。林老板不是要跑到我们利通泰来分一杯羹吧？再说利通泰是我们家族的产业，外人好像不便进入其中吧？但现在时代变了，方法也应该改变嘛。你们也得做别的生意吧？哦，我听说啊，你们家的工人好像在罢林夕贤太狠了，而且手段毒辣，咱们不能跟他走得太近，更不能跟他合作。我知道，所以我只是敷衍他。哦。哎，对了，我怎么没看见楚生啊？哦，我也没看见。呃，呃，他可能是去处理一下工人罢工的事情。他才不会。自从恒大龙出了事，他就没怎么管过利通泰。小谢，就算是楚生他去了恒大龙，那也只是作为朋友过去关心一下，你也不要太计较了。计较？是不是所有人都这么想，觉得我很计较？我没想到这两个字还能从你嘴里说出来呢。
我还以为你要很晚才回来。关怀朋友关怀的怎么样啊？我刚才去见了薛宁。小溪，我想回梦园帮忙。顾楚生，你到底想羞辱我到什么时候？啊？你去跟他见面，我也就不计较了。可是我们利通泰现在是什么情况，你不知道吗？一方面工人要罢工，另一方面林心贤又对我们虎视眈眈。啊，原来你心里面就只有恒大龙和文宣宁啊！我只是想帮文老爷渡过难关。是恒大龙的难关重要，还是利通泰的难关重要啊？你做人有没有轻重啊？我也是跟你商量，你不要蛮不讲理好不好？你是跟我商量吗？你分明就是通知我。还有，你不要动不动就说我蛮不讲理。现在李通泰都快垮了，你要被别的女人抢走，我告诉你，我今天没有到恒大龙去把文玄宁的脸撕破，已经很厚道了。我跟玄宁是好朋友，但是没有做过不对的事。哼，文玄宁还真有本事，你出去一下午，他就可以把你又勾搭回。大龙的船出事了，文学宁现在焦头烂额，文学斌又下落不明。现在是你回文家的好机会。我爹呢？他在我就不回去。你爹还在医院里面呢。他的病可大可小。我是怕，万一有一天他突然不行了，被薛宁抢走了你文家当家的位置，错失了家产。姑父，你尽管放心吧。就算我爹把家产全给了薛宁，还有奶奶呢，他一定会支持我这个乖孙子做文家的当家。所以我现在什么都不担心。就担心一件事
我担心我爹啊，他千万别死得太晚。我看你累了，不用陪我了，回自己房间休息吧。我没事的，老爷，我不累。看你这张脸，要好好休息的。一会儿徐宁来了，不用担心我。那好吧，老爷，你可一定要注意休息啊！如果不舒服的话，记得叫医生啊。哎，我又不是七老八十，能照顾好自己。好了，回去吧，不然。我一心疼，可真的要叫医生了。别急嘛，我要说的这件事，得慢慢聊。嗯，坐吧。好把程家逼的是家破人亡，而程家唯一逃出来的人。
你们，你们是谁啊？在这里做什么？林老板有话要跟文老爷说，四太太，请稍等。你们让我进去没你的事儿，别多管闲事儿。你发生什么事了？林信贤是不是在里面？哼，大小姐果然聪明，林老板正和文老爷在里面唠家常呢。哎，你让我进去！老爷，你，老爷怎么了？老爷，你没事吧？他们的家老爷，你们别管他。老爷，文老爷。刚才的话要不要再跟大小姐说一遍？别住口！老爷，爹，爹，老爷，老爷，告诉你，其实他早就知道自己身世的秘密，只是他没有告诉你而已。老爷